from NCERT textbook from the topic ray optics and optical instrument topic in the 9.11 sum pannalam parunga a compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm how far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at a first one the least distance of distinct vision 25 cm and the second one at infinity what is the magnifying power of the microscope in each case that is a compound microscope and the compound microscope la rendu lens irukum one the objective lens one on the eye lens that is eye piece nu objective lens is focal length 2 cm solirukanga eye lens is focal length 6.25 cm solirukanga indha objective lens and eye lens separated by 15 cm kuduthirukanga now, the image form is 25 cm distance. Now, how do we place the object? 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 In the case, we have the magnifying power of a microscope. So, we solve it. First case, we have the image of 25 cm. So, this is the objective lens. The objective lens is focal length f0. That is 2 cm. This is the eye piece. The eye piece is the eye focal length f0. This is 6.25 cm. This is the number. So, this is the principal axis. This is the distance between the two lenses. We have 15 cm. The distance between the two lenses is 15 cm. Now, the image form is in the first case, 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 in the image distance, in the eye lens, in the first case, 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 if the object is placed in the place, then there is an incident rate towards the right. If the optical center is measured in the distance of the eye lens, if the image distance is opposite to the incident rate measured, then it is minus 25 cm. So, this is the point. If the object is AB, then the object is placed in the objective lens. If you look at the distance, this is the U0. That is the object placed in the objective lens. If you assume the U0 distance, if you place it, the image produced by the objective lens is equal to this is the image distance for the objective lens v0. If you assume the image produced by a' b' as you assume the image, the image produced by the objective lens will act as the object for eye lens. If you assume the object for eye lens, the ue will be equal to this. Now, the ue is equal to this. How do you know the ue is equal to this? The lens formula is 1 by fe is equal to 1 by VE minus 1 by UE அப்படி நமுக்கு தெரியும் இதில் இருந்து FE focal length of the eye lens அதாது eye piece வந்து 6.25 cm சொலியிருக்காம் focal length of the object lens வந்து 2 cm சொலியிருக்காம் அப்பு 1 by focal length of the eye lens எவல் போன்னுனா 6.25 cm அப்படி போடுக்கலாம் that is equal to 1 by VE இந்த VE வந்து minus 25 cm போடுக்கும் so minus 25 minus 1 by ue அப்படி இருக்கு இப்பு ue கண்டுப்படிக்கினும் so 1 by ue left side போன்று இருக்கிறேன் so 1 by ue is equal to 1 by 6.25 right side போயிரும் அப்பு minus 1 by 6.25 வந்துருதா minus இங்க இது minus 1 by 25 இருக்கு so அப்பு ue is equal to அதாது 1 by ue is equal to lc மந்து 25 இருக்கிறேன் 25 இருக்கிறா இங்க 6.25 இருக்கிறேன் numerator denominator 4ல மட்டு பேப்பும் so minus 4 போட்டுக்கலாம் இங்க 1 இருக்கிற अब इधर माइनस फोर माइनस वन अंदर माइनस पाइ नो अंदर को करेक्ट है ना सो अपन द माइनस पाइ बाइ ट्वेंटी फाइ करा चल के सो इधर सॉल्व करना है ना वर्दे माइनस वन बाइ फाइ अंदर के इधर वन बाइ यूई सो अपन यूई इज इक्वल ना वरों माइनस फाइ सेंटीमीटर अब इन्हों इमेज प्रोड्यूस्ड बाइ द ऑब्जेक्� in the object lens, the object is placed in the image. In the image produced by the object lens, act as the object for eye lens. And the distance is 5 cm. Minus is opposite to the incident ray. That is the number. So, we will see the UE as well. That is minus 5 cm. Then, the UE is minus 5 cm. That is the UE is minus 5 cm. Then, the UE is minus 5 cm. Then, the UE is minus 5 cm. இந்த objective lens and eye lens 15 cm இருக்கு 
அப்படின்னா கிடைச்சிருது <laughs> இதுல இருந்து ஒன் பை எஃப் நாட் எவ்வளவு டூ சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க ஒன் பை வி நாட் டென் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வி நாட் வந்து டென் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஒன் பை யூ நாட் நமக்கு யூ நாட் தான் வேணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை யூ நாட் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ ஒன் பை யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் ஒன் பை டூ ரைட் சைட் கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ எல்சிஎம் டென்னு எழுதுப்பா அப்போ டென் எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன இருக்கு ஒன்னு போட்டுட்டு இங்கே எல்சிஎம் மைனஸ் ஃபைவ்னு போட்டுட்டோம்னா அப்போ என்ன வருது மைனஸ் ஃபோர் பை டென்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒன் பை யூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை டென் வந்துருக்கு அப்போ யூ நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் பை ஃபோர் வரும் மைனஸ் டென் பை ஃபோர் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ வந்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த இந்த சாரி ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிரு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இமேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த யூ நாட் இருக்கு இல்லையா இந்த யூ நாட்ன்றது தான் நமக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வந்துருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேக்னிஃபைங் பவர் இந்த கேஸில் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மேக்னிஃபைங் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இன்ட்டு மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கணும் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அதாவது லீனியர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் இன்ட்டு மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் லென்ஸ் போட்டுருவோம் அப்போ மேக்னிஃபிக் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் பை யூ நாட் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுடைய இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பை ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுடைய ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஏ ஐ லென்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் அட் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ட் டிவிஷனுக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப் இ இதுதான் ஃபார்முலா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ வி நாட் வி நாட் எவ்வளோ வந்திருக்கு டென் சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு இது டென்னு போட்டுக்கேன் யூ நாட் எவ்வளோ வந்திருக்கு 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கப்பா இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டி பை எஃப்இ டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப்இ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ சால்வ் பண்ணால் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் வரும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கப்பா இது வந்து ஃபைவ் இந்த டென்னும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்னு கிடைக்குது இந்த ஃபோரும் இந்த ஃபைவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வந்து மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஏ மேக்னிஃபைங் பவர் ஆஃப் ஏ மைக்ரோஸ்கோப் வென் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்டு அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கும்போது இமேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஃபார்ம் ஆகும்போது மேக்னிஃபைங் பவர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் முடிஞ்சு செகண்ட் கேஸு போக போகிறோம் போ செகண்ட் கேஸில் வந்து இன்ஃபினிட்டில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும்ப்பா அப்போது செகண்ட் கேஸில் வந்து நம்ம இம் இன்ஃபினிட்டில் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் அதாவது இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் எடுத்துங்க இது எஃப் நாட் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இது ஐ லென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஐ லென்ஸ் வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்டில் ஃபார்ம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி அதாவது இமேஜ் இன்ஃபினிட்டியில் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அப்போ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்டு ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் அப்போது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஐ லென்ஸ் வந்து எவ்வளோ பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஐ ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏபின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் தான் யூ நாட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து இமேஜ் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏ டேஷ் பி டேஷ்னு இந்த இமேஜ் ப்ரொடியூஸ் பை தி ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்
in the magnet length of the other distance between object lens and eye lens and equal to v naught plus u e of the input clock okay wow. in the objective distance for eye lens the focus of the eye lens is 6.25 for v naught v naught object image distance for object lens equal to l minus u e input clock L one the other barn, fifteen the year, U E the one the number six point two five contributed. For fifteen, six point two five Kalicha or on a eight point seven five of the character. Abdina image distance of the objective lens on the eight point seven five character. Okay, now Ipanabina one run object distance for objective lens. Abdina number for lens formula on the use panapora in the lens again, objective lens again, up one by F naught is equal to. 1 by v naught minus 1 by u naught in the name okay in the image produced by the object and the real image or the sorry, real image apo in the v naught and the optical center and the along the incident is the measurement rather than the 8.75 the positive outcome the 1 by f naught on the tune put again the 1 by v naught on the 8.75 put minus 1 by u naught if u naught then you know so 1 by u naught left side put it again now 1 by 2 right side one by one अब इन्हें उन्हें बोलेंगे one by eight point seven five minus one by two वर्ड करते हैं ना इप्पो अंदर ना बिना पन्ना ना इधर यू रेसिप्रोक लेते हैं एलसी मिलते हैं माफ़ यू नॉट इज़ी को लेना वरों टू इनटू eight point seven five डिवाइड बाय तुम लोग इतना मारे उन्हें करते हैं ना टू माइनस eight point seven five उन्हें को सो इधर सॉल्व पनी ना � அது வந்து நம்ப அல்மோஸ்ட் ரவுண்ட் அப் பண்ணி 2.59 cm அப்படி போட்டுக்கலாம் அப்படினா இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்ல ஃபார்ம் ஆகணும்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் எங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா 2.59 cm பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன்னு வந்துருக்கும் ஏன்னா 2 8.75 வந்து மைனஸ் வந்துருக்கும் இல்ல அப்ப இது மைனஸ் வந்துருக்கும் மைனஸ்ன்றது ஆப்போசிட் டு தி இன்சிடென்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் சோ இப்போ வந்து Object distance for objective lens when image formed at infinity for the church. If one has to magnify the power when magnify the power in the formula product of linear magnification of object lens into magnify the power of the eye lens have been put on linear magnification of the object lens on the object image distance for object lens by object distance for object lens into magnify the power of the eye lens when image formed at infinity in the formula for the now. Least distance of distinct vision divided by focal length of the eye lens. Now, we will do this. Now, we will do this. V0 is 8.75. So, 8.75. Now, we will do this. So, 2.59. So, 2.59 into D. D is 2.59. Now, we will do this. 25. Least distance of distinct vision. F is focal length of the eye lens. So, 6.25. So, we will do this. So, we will do this simply. इप्पो इधर मतलब में इधर सिंपली बनेगी ना उल्लेखित ना आंसर बोलना थर्टीन पॉइंट फाइव वन थ्री ओरा राउंड ऑफ बनेगी ना थर्टीन पॉइंट फाइव नो पोटेट लाओ सो अपो मैग्निफाइंग पावर ऑफ ये मैग्निफाइंग पावर ऑफ ये माइक्रोस्कोप व्हेन इमेजेस फॉर्म्ड अट इनफिनिटी की उन्हें थर्टीन पॉइंट फाइव अ